అవును స్వీయ నిర్బంధ తొలి నెల శుభాకాంక్షలు అంటే ఏదైనా మనం ఒక పని స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఒక మనిషి పుడితే ఈ రోజు పుడితే మళ్ళీ సంవత్సరానికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తాం ఈ రోజే పుట్టారని అలాగే కూడా మనం స్వీయ నిర్బంధంలోకి వెళ్ళి నెల రోజులు అయిపోయింది అంటే లాక్డౌన్ మొదలు పెట్టి మార్చి ఇరవై నాలుగును మొదలు పెట్టాం ఇవాళ అప్పుడే ఏప్రిల్ ఇరవై నాలుగు అంటే కరెక్ట్గా నెల రోజులు పూర్తయింది అనమాట ఈ నెల రోజులు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరల్ అవుతున్నాయి అందరికీ కూడా లాక్డౌన్ శుభాకాంక్షలు లాక్డౌన్ మొదటి నెల శుభాకాంక్షలు రేపు పొద్దున మళ్ళీ మార్చ్ ఇరవై నాలుగు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి వస్తే హ్యానివర్స్ డే జరుపుకుంటారు నాకు తెలిసి ఏడాది శుభాకాంక్షలు అంటే ఓకే ఇవన్నీ సరదాగా పెట్టడానికి బాగానే ఉంటాయి ఇదే టైంలో చాలామంది ఈ లాక్డౌన్లో చాలా జీవిత సత్యాలు తెలుసుకున్నారు అవన్నీ కూడా నెవర్ బిఫోర్ ఎవర్ ఆఫ్టర్ ఇలా కూడా చెప్తా ఉన్నారు కాకపోతే ఈ స్వీయ నిర్బంధం అనేది నెల రోజుల పాటు ఉన్న తర్వాత ఈ నెల రోజులు స్వీయ నిర్బంధ శుభాకాంక్షలు తెలుపుకోవడం వెనక కారణం ఏంటి అంటే ఈ నెల రోజులు స్వీయ నిర్బంధంలో ఉండి అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే దాన్ని సెల్ఫ్ క్వారంటైన్ అనుకోవచ్చు సెల్ఫ్ లాక్డౌన్ అనుకోవచ్చు నెల రోజుల పాటు ఇల్లు కదలకుండా ఇంట్లోనే ఉండి జాగ్రత్తగా ఉండి తన కుటుంబాన్ని తన ప్రాణాలని రక్షించుకున్న వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ అమ్మయ్య ఈ నెల రోజులు మనం ప్రాణాలతో బయటపడ్డావరా దేవుడా అని చెప్పి స్వీయ నిర్బంధ శుభాకాంక్షలు తెలుపుకుంటున్న పరిస్థితి అంటే ఇదే జాగ్రత్తలు ఇంకా లాక్డౌన్ ఎన్ని రోజులు కొనసాగించినా అన్ని రోజులు కూడా అవే జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మళ్ళీ రెండు నెలల శుభాకాంక్షలు తెలుపుకోవచ్చు మూడు నెలల శుభాకాంక్షలు తెలుపు అవసరమైతే ఏడాది శుభాకాంక్షలు కూడా తెలుపుకోవచ్చు కానీ ఇక్కడ లాజిక్ ఏంటంటే ఆ శుభాకాంక్షలు చెప్పుకోవడానికి మనం బ్రతుకుండాలి ఆ శుభాకాంక్షలు చెప్పడానికి మనం ప్రాణాలతో ఉండాలి మన చుట్టుపక్కల వాళ్ళు కూడా మనతో సంతోషంగా ఉండాలి మన కుటుంబం కూడా మనతో ఉండాలి ఇవన్నీ మనతో ఉండాలి జరగాలి అంటే మళ్ళీ ఖచ్చితంగా మనం ఈ స్వీయ నిర్బంధంలో ఎన్ని రోజులు ప్రభుత్వం లాక్డౌన్ ప్రకటిస్తుందో అన్ని రోజులు ఖచ్చితంగా ఉండాల్సిందే ఎందుకంటే పోలీసులు మన కోసం సేవలు చేస్తున్నారు డాక్టర్లు మన కోసం సేవలు చేస్తున్నారు శానిటైజేషన్ కార్మికులు మన కోసం సేవలు చేస్తున్నారు ఎంతోమంది స్వచ్ఛంద సంస్థలు బయటకు వచ్చి స్వచ్ఛంద సంస్థలకు చెందిన ప్రతినిధులు బయటకు వచ్చి రోడ్డు పక్కన ఆహారం లేక ఇబ్బంది పడుతున్న కూలీలకు కానివ్వండి కార్మికులకు కానివ్వండి వలస కూలీలకు అలాగే మన కోసం సేవలు అందిస్తున్న పోలీసులకు వీళ్ళందరికీ కూడా వాళ్లకు తగిన సాయం చేస్తూ వాళ్ళ ప్రాణాలను కాపాడే పరిస్థితిలో కా వాళ్ళ ప్రాణాలను కాపాడే ఒక బాధ్యతను ఒక సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీగా తీసుకొని ఎంతో మంది సేవలు అందిస్తున్నారు అలాంటి వాళ్ళందరికీ మనం నిజంగా హ్యాట్స్ ఆఫ్ చెప్పాలి అలాంటి వాళ్ళందరికీ కూడా చేతులు ఎత్తి దండం పెట్టాలి అవన్నీ చేయాలన్నా కూడా మనం బతుకుండాలి మనం ప్రాణాలతో ఉండాలి సో స్వీయ నిర్బంధ శుభాకాంక్షలు ఒక తొలి నెల శుభాకాంక్షలు చెప్పుకోవడంలో తప్పేం లేదు అయితే అలా చెప్పుకోవడం వెనక కూడా అందులో మనం లాజిక్ వెతకాల్సిన అవసరం ఏ లేదు ఒక రకంగా ప్రతిదాన్ని మనం పాజిటివ్గా థింక్ చేస్తే కనుక ఈ నెల రోజుల పాటు వాళ్ళు సంతోషంగా ఉన్నారు ఈ లాక్డౌన్ వల్ల కరోనా మహమ్మారి మా దరికి రాలేదు అందుకని అందుకని శుభాకాంక్షలు చెప్పుకోవచ్చు అంతే తప్ప కరోనా వచ్చిందని శుభాకాంక్షలు కాదు లాక్డౌన్ మార్చ్ ఇరవై నాలుగున స్టార్ట్ చేశారు కాబట్టి ఇండియాలో ఇప్పుడు నెల రోజులు అయింది కాబట్టి తొలి నెల స్వీయ నిర్బంధ శుభాకాంక్షలు అందరూ చెప్పుకుంటున్నారు తప్పేం లేదు కాకపోతే ఈ లాక్డౌన్ కొనసాగించి ఎప్పటి వరకు కొనసాగుతుందో జూన్ ముప్పై ఒకటో తారీఖు వరకు అంటున్నారు మా మే నెలాఖరి వరకు కొనసాగించే అవకాశం ఉంది అంటున్నారు అదే అధికారిక ప్రకటన వస్తే కానీ మనకి తెలియదు కాబట్టి ప్రభుత్వం ఒక నిర్ణయం తీసుకుంది అంటే కేసుల సంఖ్య పెరుగుతున్న నేపథ్యంలోనే ఇటువంటి కీలక నిర్ణయం తీసుకుంటుంది ఆ నిర్ణయాలకు ప్రభుత్వ నిబంధనలకు లాక్డౌన్ నిబంధనలకు ప్రతి ఒక్కరు సహకరించాలి సహకరిస్తేనే మనం క్షేమంగా ఉంటాం లేదు కాదని రోడ్డు మీదకి వచ్చి ఉల్లంఘిస్తే ఒక పక్క చట్టపరమైన చర్యలు తప్పవు కేసులు నమోదు తప్పదు పొరపాటున కరోనా మహమ్మారి కనుక మన దరి చేరింది అంటే అది ఇంకా పెద్ద రిస్క్ అనమాట సో తప్పే లేదు స్వీయ నిర్బంధ శుభాకాంక్షలు తొలి నెల అందరూ చెప్పుకోండి కాకపోతే మళ్ళీ ఆ స్వీయ నిర్బంధం అనేది ప్రభుత్వం ఎన్ని రోజుల వరకు ప్రకటిస్తే అన్ని రోజులు కూడా కొనసాగిస్తే మీరు సురక్షితంగా ఉంటారు మీ ఫ్యామిలీ కూడా సురక్షితంగా ఉంచిన వారు అవుతారు ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి